Vamos a hablar del amor, de las múltiples dimensiones del amor, pero vinculados con el narcisismo. Y lo vamos a hacer con una doctora en filosofía, Florencia Abadi, que es la autora de este libro, El sacrificio de hermoso objeto de Narciso. Ahí está. Bien. Muchas Buenas gracias tardes. por la invitación. Florencia, vos sos autora de varios libros y además sos poeta. Además. Además, docente, <risa> investigadora de CONICET. Florencia, ¿por qué te, te interesa particularmente la figura de Narciso y el mito de Narciso? Contanos ese mito y después vamos a las relecturas que vos proponés. Bueno, el mito de Narciso tiene varios elementos, ¿no? Narciso cuando nace, eh, Liríope, la madre, ve que es un niño muy hermoso y le va a preguntar a Tiresias si corre algún riesgo, si va a llegar a viejo. Ajá. ¿No? no sabe por qué, tiene esta primera, está esta primera cuestión de esta profecía en donde Tiresias dice que solo va a llegar a viejo si no se conoce a sí mismo. ¿no? Finalmente él va a morir cuando vea reflejada su propia claro. imagen en las aguas. Claro. Pues Narciso es un cazador muy hermoso que enamora a cazadores y a ninfas y que no se enamora de nadie. Él, ¿no? Del el cazador no casado, claro. digamos. Sí. Eh, entonces, bueno, hay uno de estos amantes despechados que se llama Minias, que lanza una maldición, que dice, bueno, que a él le toque amar de este modo y que no tenga tampoco poder sobre su amor. Finalmente, Narciso eh, tiene una historia más con una ninfa que se llama Eco, la que también rechaza muy cruelmente, y se encuentra en las aguas de una fuente, se enamora de su imagen, y bueno, después hay diferentes versiones, la más difundida es que se ahoga, se arroja a las aguas, en la versión de Ovidio, que es la fuente más importante este, del mito, que es uh -huh. este, ya de la era cristiana, no es griega, uh -huh. la, la, la fuente más importante que tenemos, uh -huh. que es la, la metamorfosis de Ovidio. Eh, él queda capturado por esa imagen y va perdiendo sus fuerzas hasta que muere ahí al costado de la fuente. Yeah. ¿no? Y se transforma en flor. Hay una metamorfosis en donde Narciso se transforma en flor. Esos serían como los mitemas... Centrales, ¿Cuál es la dice, interpretación ¿no? tradicional de ese mito? Bueno, hay distintas interpretaciones, pero hay una muy divulgada sí. que sería la de que Narciso se enamora de sí mismo o está vinculado al amor propio, una fiesta egoica, ¿no? Sí. Que, que estaría como un juego en el narcisismo. De ahí viene la idea del narcisismo, que estás concentrado sobre vos mismo. Tal cual. ¿Tu lectura cuál es? Tal cual. Yo <risa> intento hacer una relectura del A mito... Que espero parte que tenga algún tipo de efecto sobre cómo entendemos el narcisismo como estructura, ¿no? uh -huh. que la tradición psicoanalítica sobre todo es la que se ocupa del narcisismo. Y en esta relectura lo que intento mostrar es que Narciso, lejos del amor propio y muy por el contrario, sacrifica su vida a su imagen. No se enamora de sí mismo, sino que Narciso se enamora de su imagen y da su vida a esa imagen uh -huh. y para sostener esa imagen. ¿no? Sí. Entonces... No es algo absolutamente reflexivo, sino tiene algo de transitivo. Se, se, se tiende, a, tiende a un otro que es su propia imagen, pero es un otro. Tal cual. El objetivo de, de Narciso, y uno podría decir del narcisista, es ser amado por el otro, Ajá. en realidad. Entonces va a dar todo, va a dar su vida para ser amado por el otro y para sostener esa imagen que él supone que es la condición del amor del otro. Claro. ¿No? Sí, Entonces, el punto es cómo él sacrifica su cuerpo. ¿No? A veces se dice como el narcisista hace un culto al cuerpo. Esto no es así. El narcisista siempre está en relación a la imagen. El culto, en todo caso, es a la imagen corporal. Claro, sacrifica su cuerpo. Sacrifica. El que este, se claro. mete 80 veces en el quirófano, sí, ¿no? Sí, sí, en sí, función sí. de ese culto a la imagen corporal, sí, sí, el sí. cuerpo es lo que está sacrificado en el quirófano. Sí, 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 no es sí. a lo que se rinde culto sí, en el narcisismo. Sí, sí. ¿no? El cuerpo es lo que, el, digamos, su alimentación, su descanso, su placer. Todo eso es lo que el narcisista sacrifica. Lo vemos, ¿no? Tomando café, pastillas, lo que sí, sea, sí. para sostener la imagen. Florencia, me interesa que todas estas puertas que abriste las llevemos a, hacia el terreno del amor, ¿no? Que es un, un sentimiento escurridizo hoy en día, difícil en esta fluidez y en esta liviandad de los lazos y de los afectos actuales, encontrar eh, la posibilidad del vínculo profundo que se sostenga, que sea coherente, que sea perdurable y que implique un encuentro verdadero con el otro. ¿no? Sí. Hay una cierta dificultad. El, esta idea de que asumir que mi pro, el culto y el cultivo de mi propia imagen es la condición de posibilidad de la atracción del otro, es... Eh, el, es el punto de partida para un amor completo y virtuoso y genuino y profundo o por es una enorme imposibilidad? No. no, por supuesto que no. Eh, 
El amor es un término ambiguo, ¿no? Uno puede, esto quiere decir que tiene muchos significados. Uh -huh. La tradición filosófica distinguió básicamente tres que a mí me interesan, a porque aparte me interesa separar el amor y el deseo, que me parece que son dos ámbitos que se manejan con lógicas claro. muy separadas, que conviven en nosotros, sí, sí. en tensión, por supuesto, y que tal vez también en esa tensión se juega lo que decías vos de, bueno, cómo es la dificultad de establecer lazos eróticos perdurables, ¿no? Claro. Porque digamos, el amor, esas tres este, nociones fundamentales de amor que la tradición ha pensado son... Eros sería el amor erótico, ágape, sí. el amor compasivo, que es muy de la tradición cristiana, y la filía, que sería el amor amistoso. Tanto en ágape, que está vinculado ¿no? a la compasión, al cuidado, a la protección del uh -huh. otro, como en la filía, como en el amor amistoso, que está vinculado a la complicidad, a la alianza afectiva. A una intimidad afectiva, sí. Tal cual. Y a, y a, y a la idea es de un lazo de... Al... Es un aliado el otro, un cómplice. Pero no pasa por el contacto físico. Tal cual, uh -huh. tal cual. Uno es puede un encuentro hay... de almas, de onda. Tal cual. Uno puede decir que hay un cierto sí. erotismo en la medida en que el amigo nos divierte. Claro. ¿no? claro. Pero no, no hay eh, el aspecto pasional. Claro, hay libido, pero sublimada en una amistad. Tal cual, tal cual. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con la lógica de Eros, con la lógica del deseo? Sí. Implica incluir... Dos cosas que se contraponen a el cuidado, la protección. Sí. Implica incluir un aspecto de rivalidad. El deseo está vinculado a la rivalidad. Implica siempre una mediación. Yo en esto sigo mucho un pensador francés que se llama René Girard, que es Ajá. interesantísimo. Uh -huh. eh, ¿La rivalidad que... con quién? ¿Con el objeto de deseo? En alguna medida me puede decir con el objeto de deseo, pero sobre todo tiene que ver con que hay una mediación siempre en juego en el deseo, en donde hay un otro que me indica a mí cuál es mi objeto de deseo, qué es lo deseable e incita a mi deseo. Entonces, en esta medida, ¿no? ¿qué es lo que hace el buen Celestino? Podemos decir, siempre sugiere que, que a él le gusta la persona que está presentando, ¿no? Sí, se ofrece sí, como rival en sí, el sí, deseo, sí, sí, se ofrece sí. como modelo rival, para decirlo en los términos de Girard. Sí, sí. Entonces, siempre hay, y por otro lado, la flecha de Cupido, el aspecto eh, pasional del deseo, implica que se nos quita nuestra libertad. Uno sí, sí. se le impone el deseo, uno no elige qué no, desea. No, no, claro. ¿no? También esto tiene que ver con esa mediación, esa flecha, esos brebajes mágicos de la tradición literaria, ¿no? Sí, sí, sí. Uno se toma algo siempre y algún exterior. Sí, sí. Entonces, esa falta de libertad implica que no podemos resistirlo. Y ahí hay un odio sí, que, en juego. Claro, y si lo querés resistir y negar, en algún momento aflora. Tal cual. Y te desvía el camino que vos habías trazado. Hay una frase que se repite mucho en el mundo del psicoanálisis, en la charla de café después de visitar al analista, que es, el deseo es el deseo del otro. Sí. Y esa frase tiene un montón, un montón de, de lecturas. En, en primer lugar, una que, que se desprende de lo que vos decís, que mm. el deseo surge en la medida que un otro ilumina a una tercera persona como alguien deseable. Entonces a mí, de golpe, ah, otro lo ve como deseable, entonces ahora yo lo quiero. ¿Hay algo de eso y algo de un triángulo de deseo? Totalmente, totalmente. La ¿Y idea... se deriva de nar... del, del mito de Narciso y de la figura narcisista? Mm, yo, no, yo creo que en realidad a Narciso se contrapone a Eros, se contrapone a la lógica Ajá. del deseo. En realidad Narciso, fíjate que rechaza a todos los cazadores y a todas las ninfas, porque él no puede poner en juego su propio deseo. Entonces teme quedar atrapado en el deseo del otro. El narcisista claro. tiene un elemento fóbico. Si no puedes poner en juego tu deseo, el del otro te va a atrapar. Claro. ¿no? Eh, en la antigüedad estaba muy clara la enemistad entre Narciso y Eros. De hecho, en la fuente donde muere Narciso, se dice que se levanta un monumento a Eros vencedor. ¿no? Claro. Narciso rechaza el amor, rechazando a todas esas cazadores y a todas esas sí, ninfas. Sí, sí. Está enemistado con Eros. Después Ovidio de alguna manera como que eh, desplaza la figura de Eros como enemigo de, de Narciso y bueno, yo en el libro hago ahí como una suerte sí. de, de crítica de, esa, de ese desplazamiento. Pero... Florencia, sí, eh, hay algo de las de las miradas en todo esto que vos estás señalando, ¿no? Juego de miradas, las miradas de los otros, la mirada de él con el, el espejo que le devuelve, esa imagen que le devuelve el espejo del agua. Y esa madre que mira a su bebé recién nacido, este narciso del mito, dice, es hermoso, es el más lindo del es mundo. Es mal hereditario, ¿viste? Claro, y, y de alguna manera, esa mirada del otro para constituirnos, para creer que nosotros somos objeto de deseo, es clave. Si, mientras no sentimos que somos eh, queribles o que somos atractivos para el otro, esa posibilidad de atraer también está trunca, ¿no? Hay que creerse un poco la mirada del otro o inventarse una mirada propia. 
No, está muy bien lo que decís, es cierto, la mirada del otro es fundamental, el amor no podría decir, bueno, en ese punto yo creo que el psicoanálisis hace ahí como una relación de mucha cercanía entre el narcisismo y el amor. Sí, ahí es sí, difícil sí, sí. a veces trazar bien las distinciones. Sí, sí. Pero yo creo que es importante hacer ahí una distinción entre la imagen y el cuerpo, hacer una distinción entre lo que implica el culto a la imagen y lo que implica un amor que inviste un objeto y no una imagen, sí, inviste sí. a un otro y no la imagen del otro. Sí, ¿no? sí, Me sí. parece que más allá de que está... Es muy cierto que la mirada nos constituye, la mirada del otro nos constituye, y en esa medida siempre es por esa fragilidad de fondo, es un poco lo que claro. este, pasa con el existencialismo, cuando dice la mirada de los otros es como el infierno, dice Sartre, ¿no? O sea, si nos constituye, bueno, siempre como un fondo también incluso de paranoia. Y en de eso, poder, ¿no? como... y de poder, de hacer la mirada del otro tiene un poder, ¿eso es la vulnerabilidad del amor, el poder que tiene el otro en su mirada de constituirme y cuando pierdo esa mirada estoy desarmada? Ah, buenísimo, sí, creo que tiene que ver con la vulnerabilidad, yo diría del amor o de, la, o del, de lo que es un ser humano, ¿no? Sí, o sea, sí, tenemos sí, ese sí. fondo frágil, ese fondo vulnerable, ese fondo que hace que todos podamos ser psicopateados, abusados, claro. violentados, que nadie esté exento, ¿no? Claro. Todos somos vulnerables. Pero la vulnerabilidad es condición de enamorarse... Completamente. Uh -huh. De hecho, veníamos también diciendo esto, ¿no? O sea, el deseo implica poder soportar... Algo que se me impone, algo que yo no elijo. Claro. ¿No? Entonces ahí es como, y bueno, uno es vulnerable frente a o eso. O huyo, o me entrego y lo disfruto. Tal cual. Y ahí, bueno, <risa> este, esta cuestión, perdón, para, sí, sí, para sí. cerrar un poco lo que te decía de las lógicas del amor y el deseo. Entonces, si hay rivalidad en el deseo, si tenemos que aceptar que esta mediación, esta tercera mirada, si querés, ¿no? Implica una rivalidad, bueno, al aliado, el aliado es lo opuesto al rival. Claro. Y al rival no lo protejo, claro. no lo cuido. Entonces ahí el deseo, e incluso algo más diría, en el amor hay una previsibilidad. Yo sé que puedo contar con el otro. Y ese es el enemigo número uno de la lógica erótica. En el deseo claro. hace falta cierto peligro, se alimenta de cierto peligro. Sí, Hasta sí. Zeus le temía a Cupido. Se alimenta ¿no? de una inestabilidad que es muy potente libidinalmente. Tal cual, y de una discontinuidad. Un claro. gesto fugaz, erotiza, deserotiza. Es, hay algo muy discontinuo, no sí, es que sí. se puede prever tanto. Hay algo escurridizo. Tal cual. Entonces, hay una tensión, me parece, entre el deseo y el amor que es importante... Tener en cuenta, sí, digamos, sí, para sí, pensar sí. tu pregunta de, bueno, cómo establecemos vínculos también, ¿no? Bueno, muy interesante, Florencia. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por este por aire entrevista. fresco en Más Info. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos ahora a Juan Pablo.